नमस्कार दोस्तों वेलकम टू ट्रेडर मैं हूं सौरभ ठाकुर स्वागत आप सबका हमारा आज के सेशन में जैसे कि आप देख सकते हैं आज का हमारे एजेंडा क्वांट क्वांट में भी नंबर्स मैंने स्पेसिफिकली वो एक क्वेश्चन लें जो अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं जैसे कि देखिए आप सबसे पहला क्वेश्चन आर के दो के एग्जाम में आया हुआ है आर में आर जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है आप देख सकते हैं यहाँ पे आर आर बी जे ई ये क्वेश्चन मैंने नीचे डिस्प्ले करवा दिया आप देख सकते हैं चाहे तो वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं आर आर बी जेई में सी वन में क्वांट से जो क्वेश्चन आएंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्वांट या मैथ्स एक ही बात है वो होंगे थर्टी इसी लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एन में बैंक के क्वेश्चन में एफ में इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में तो ये सारे के सारे एग्जाम्स आप इसी लेवल ऑफ डिफिकल्टी के जॉब ऑनडेड एग्जाम्स में आप ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं ठीक है एरेथमेटिक प्रोग्रेशन से आर आर बी और पंद्रह में काफी बार क्वेश्चन है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप लोग के भी आए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया एपी एरेथमेटिक प्रोग्रेशन एरेथमेटिक प्रोग्रेशन मेरे ख्याल से मैं उम्मीद करता हूं आप जानते होंगे एरेथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब जैसे कि टू कॉमा फोर कॉमा सिक्स कॉमा टेन बाद वाला टर्म एक्सक्लूड अदर द फर्स्ट टर्म बाद वाला टर्म माइनस ठीक उसके पहले वाला टर्म इसका डिफरेंस होना चाहिए कॉन्स्टेंट अगर ऐसा है तो सिक्वेंस क्या हो जाएगा ए हो जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे बोला सम ऑफ फर्स्ट ट्वेल्व टर्म्स एस ऑफ ट्वेल्व का मतलब कोई भी ट्वेल्व नहीं फर्स्ट ट्वेल्व टर्म्स ठीक है एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है ये तो एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल ए मतलब फर्स्ट टर्म एल मतलब लास्ट टर्म करेक्ट है जो मैंने एग्जाम्पल लिखा अगर इसमें मैं ए देखूंगा तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा एल लास्ट टर्म तो हमसे पूछा गया है एस ऑफ ट्वेल्व बताइए तो ये हो गया ट्वेल्व बाई टू ए मतलब फर्स्ट टर्म हो गया माइनस नाइनटीन और लास्ट टर्म हो गया थर्टी सिक्स देखिए तो ठीक लगता है क्या बिल्कुल एकदम करेक्ट है दिस इज ट्वेल्व डिवाइड बाई टू और ये कितना हो गया सेवनटीन कट वट कर देंगे बड़ी बात नहीं सेवनटीन थर्टी फोर फिफ्टी वन सिक्सटी एट एटी फाइव एंड सिक्स टाइम्स हंड्रेड एंड टू आंसर देख लीजिए वन जीरो टू ऑप्शन चेक कर ले 192 बिल्कुल गलत 230 बिल्कुल गलत 204 बिल्कुल गलत ये रहा करेक्ट आंसर ये आप इस पैट इस पर्टिकुलर चीज़ पे आर आर बी जे ई सी बी टी वन के लिए सिंगल स्टार लगा दीजिए ये आता ही है ठीक है मतलब बहुत ज़्यादा बार आया हुआ है अगला क्वेश्चन देखिए वन सेकेंड एरेथमेटिक प्रोग्रेशन का जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आर आर बी दो हज़ार का ये क्वेश्चन लिया हुआ है तो अगर आप एन का पेपर देने वाले आर आर बी पेपर देने वाले वन सेकेंड ए में स्टार लगा दीजिए बहुत बेसिक बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में तो यहाँ पर क्या बोला गया मैंने लैंग्वेज लिखा है क्वेश्चन यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके बनाइएगा उसके बाद डिस्कशन सुनिएगा सेवन टाइम्स सेवन्थ टर्म इक्वल्स टू इलेवन टाइम्स इलेवेंथ टर्म आपको ध्यान होगा तो एपी में एरेथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग टी कैसे निकालते ए प्लस एन माइनस वन कॉमन डिफरेंस याद है आपको तो आप ही मुझे बताइए टी आप कैसे लिखोगे तो आप बोलेंगे सर टी हो जाएगा ए सेवन माइनस वन एन टी इलेवन कैसे लिखोगे आप ए प्लस इलेवन माइनस वन और आपसे पूछा क्या गया भाई आपसे पूछा गया टी एटीन एटीन टर्म तो टी एटीन क्या होगा ए प्लस एटीन माइनस वन मतलब सेवनटीन डी इसकी वैल्यू पूछी गई है करेक्ट है हमें क्या बोला गया हमें ये बोला गया इसको आप सेवन टाइम्स कर दो ठीक है वो कर देंगे कोई बड़ी बात नहीं इसको आप एलेवन टाइम्स कर दो वो भी कर देंगे और इन दोनों को हमको बोला गया इक्वल है मतलब ए इंटू तो ये हो गया सेवन ए प्लस फोर्टी टू डी इज इक्वल्स टू इलेवन ए प्लस हंड्रेड एंड टेन डी देखिए तो ठीक है क्या ये हो गया इलेवन माइनस सेवन फोर ए प्लस हंड्रेड एंड टेन माइनस फोर्टी कितना हो गया सिक्सटी और तो ये हंड्रेड एंड टेन कितना हो गया फोर्टी सिक्सटी सेवेंटी तो ये हो गया सिक्सटी एट डी इज इक्वल्स टू जीरो सुपर तो इसको हटा दिए फोर को तो ये हो गया ए प्लस सेवनटीन डी इज इक्वल्स टू जीरो अगर फोर कॉमन ले लिए तो सो so फोर ये क्या चीज़ है यार टी एटीन ही तो है टी ऑफ एटीन यही तो लिखा है मैंने इक्वल्स टू जीरो सरल भाषा में टी एटीन इज इक्वल्स टू जीरो क्लियर है एकदम क्लियर है कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमसे बनेगा यस वन टू माइनस थ्री बिल्कुल नहीं ये अपना आंसर सही है बिल्कुल ठीक है एक और क्वेश्चन हालांकि आर आर का क्वेश्चन नहीं लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एक एग्जाम में दो में आया था जॉब रिलेटेड एग्जाम में आया था मुझे इस तरह के क्वेश्चन बहुत पसंद है इवन ऑड वाले मैं बहुत प्रेफर करता हूँ देना और सिर्फ इंडिया में नहीं जी आर में भी आपको ऐसे इवन ऑड वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पे लिखा है एक्स एंड वाई इंटीजर्स है इस तरह की चीज़ों पे विशेष ध्यान दिया करें इंटीजर्स बोल दिया मतलब जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू एंड सो ऑन यहाँ पे बोला कि एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब एक इवन इंटीजर है देखिए आप लोगों ना एक बार वीडियो को पॉज करके बनाना फिर डिस्कशन सुनना आप में से कुछ बच्चे
और इसके अलावा इवन अपॉन इवन ये एक इवन आउटकम देगा और सर इस तरह से मैंने यहाँ पे पुट करके चेक कर लिया कैसे चेक किए सर ऐसे मान लें एक्स तो ईवन है दोनों केसेस में एक्स ईवन हो गया ये एक्स ईवन माइनस या तो ईवन या तो ऑड दोनों केस हो सकता है इसका सर या तो फिर ये हो गया ईवन ऑड कुछ भी तो इन दोनों का तो निश्चित नहीं है सर मैंने इस तरह चेक किया यहाँ पे जरूरी नहीं कि डिविजिबल भी हो लेकिन क्योंकि x यहाँ पे ईवन है y कुछ भी हो आउटकम ईवन आएगा एंड सर हेंस मेरा आंसर d है सर मेरा अप्रोच ठीक है यस yes, ठीक है लेकिन इतना टाइम कंज्यूम करने की जरूरत नहीं थी सर मतलब इसको वापस लेके आओ क्या लिखा हुआ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब ये ईवन है यस yes. हटाओ इसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ईवन इन टू वाई क्यूब ईवन से जो भी मल्टीप्लाई होगा रहेगा तो ईवन भाई तो ये अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर हो गया इवन एक्स क्या हुआ इवन खत्म बात तो ये जो आप डिडक्शन की उसको हम ऐसे डायरेक्टली कर सकते थे नहीं ये ज्यादा बेटर पॉइंट है वाई छोड़ो एक्स इवन है ये रहा इवन कुछ भी हो है तो इंटीजर ना वाई है तो इंटीजर कोई भी इंटीजर हो इवन हो ऑड हो अगर एक्स इवन है तो मल्टीप्लीकेशन डेफिनेटली फिर इवन आएगा खट से आंसर निकाल दिए ये अगर एक्स स्क्वायर इवन है तो पहली बात तो इसका आउटकम कौन सा है इसमें पूछा गया कि मुझे तो फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू इवन इंटीजर आना चाहिए सबसे पहली बात जरूरी भी नहीं है कि डिविजिबल होके इंटीजर दे यहाँ पे ये तो वाई है वाई के बारे में कह नहीं सकते ये भी नहीं कह सकते सो मस्ट बी ट्रू का एकदम करेक्ट आंसर है ठीक है भाई चलो यहाँ पे आ जाओ ये क्वेश्चन दो में बहुत अच्छे एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है नाइस क्वेश्चन इसमें एन की वैल्यू दी हुई है एन है फोर्टीन ट्वेंटी वन फोर्टीन जब एन को आप ट्वेल्थ से डिवाइड कर रहे हैं सिंपल करो इसको मल्टीप्लाई करने का मत सोचो आप यहां पे लिखा हुआ 1421 ट्वेंटी वन इंटू फोर्टीन ट्वेंटी थ्री इंटू फोर्टीन ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई ट इसको मल्टीप्लाई मत करने लग जाना भाई परेशान हो जाएंगे ऐसे तो तो फिर सर अलग अलग करके बना दो ना ये लो 1421 1421 को ट्वेल्व से डिवाइड करते हैं ट्वेल्व वन टाइम्स ट्वेल्व बच गया ट्वेंटी टू ट्वेंटी मतलब फिर से वन टाइम्स ट्वेल्व बच गया टेन ट्वेल्व एट टाइम्स नाइन्टी सिक्स बच गया फाइव ये आ गया फाइव ये इससे दो ज्यादा तो यहाँ पर ये इससे दो ज्यादा तो रिमाइंडर भी दो ज्यादा तो सेवन हो जाएगा तो गया फाइव ये इससे दो ज्यादा तो रिमाइंडर भी दो ज्यादा तो गया नाइन क्या हो गया फाइव सेवन एंड दिस इज नाइन अग्री करते हैं यहाँ पर डिवाइड कर दिया ट्वेल्व से सुपर बहुत ही सही चलिए नाइन इंटू सेवन सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री तो बारह पंच ट्वेल्व इंटू फाइव सिक्सटी तो बचा कितना थ्री और ये आ गया ट्वेल्व फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन फिफ्टीन को आपने ट्वेल्व से डिवाइड किया रिमाइंडर कितना आ गया थ्री सुपर सिक्स नहीं नाइन नहीं जीरो नहीं ये रहा आंसर करेक्ट है आपको अप्रोच समझ में आया मैंने चार एकदम अलग अलग वैरायटी क्वेश्चंस लिए थे चारों क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं कंपटेटिव एग्जाम के हिसाब से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चारों क्वेश्चन कुछ सीखने को मिला होगा बना होगा कुछ कंसेप्ट सीखने को मिला होगा मैंने आपको पहले भी कहा आप इंडिया में जहाँ पर बैठ के एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं चाहे क्वांट हो डी आई हो एल आर हो वर्बल हो कोई भी चीज़ हो कैबलरी डेवलपमेंट हो वो कैबलरी की बहुत सारी वीडियोज पोस्ट कर दी अब करंट अफेयर्स की वीडियोज आ रहे हैं आपके लिए तो आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलेगा आपकी प्रिपरेशन को डेफिनेटली एक बूस्ट मिलेगा तो ये था हमारा आज का डिस्कशन सेशन समय आ गया स्टूडेंट धर्मा का ये रहा आपके सामने क्वेश्चन जो डिस्प्ले हो रहा है इस क्वेश्चन को पढ़िएगा बनाइएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा देखते हैं आप बच्चों का क्या आंसर आता है तो ये था आज का डिस्कशन सेशन मैं सौरभ ठाकुर आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं बाय बाय रेडी टेक केयर